Halo semuanya, balik lagi sama gue Ngem. Ya, kali ini gue bakal kasih tutorial untuk Time Attack Stage 7 ya Dimana Stage 7 ini Untungnya ada opsi peti ya Dimana opsi petinya ya bisa dibilang salah satu yang uh, cukup mahal Karena uh, petinya ini dia itu ada di uh, klub poin ya jadi kalian harus beli pakai klub poin kalau belum punya tapi kalau sudah punya ya santai gitu kan dan jujur gue pribadi agak kurang yakin kalau uh, si ininya si apa kaisernya ini nanti belum bb4 karena gue pribadi di sini cuma uh, di sini memaksimalkan mencoba memaksimalkan dia pakai bb4 <tuh> tapi paling tidak kalau bisa kalian beli sampai dia bb3 kenapa sampai bb3 karena biar fisikalnya maksimal jadi fisikalnya itu termasuk di speed yang mana setelah uh, gue coba-coba ya bahwa ternyata speed ini ngaruh banget di in-game performance kalau masih BB0 ataupun bahkan masih BB1, BB2 itu speednya nggak terlalu banter tapi ketika udah BB3 itu baru kerasa dan kalau BB4 itu nantinya lebih berpengaruh di kalian waktu nge-shot ataupun waktu dribble Oke, okay, jadi di sini busnya adalah biru ya, seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Uh, busnya warna biru dan di sini bus unitnya sebenarnya ada, tapi gua nggak pakai mereka karena gua uh, untuk set ini setelah gua lihat formasi musuh itu yang paling enak adalah pakai rank enhance dan si Kaiser ini adalah salah satu dari dua unit yang gua punya untuk bisa rank enhance warna biru dan forward posisinya kalau AM ada juga kalau nggak salah tapi karena di sini gua harus scoring cepat jadinya gua harus pakai FW warna biru ya Oke okay, jadi formasinya kita akan lihat dulu di sini jadi formasinya seperti ini ya dimana itu mulanya uh, ada, ada ada tiga chance ya dan jujur aja uh, sebenarnya tiga-tiganya tiga-tiganya ini enggak terlalu masalah kalian mau bolanya ke siapa sih tapi Uh, kalau gua pribadi, gua pribadi di sini taruh uh, si kaisernya, God Kaiser di bawah, di bawah di, jadi dia lurus sama si Hu, Hu Jian Liang. <laughs> nah itu uh, untuk base skenario jadinya sebenarnya ada di Wu, tapi apakah harus jujur aja enggak? Jadi kalian di, di stick ini tuh biar kalian juga nggak capek ya. Jadi gua udah siapin dua video yang mana dua-duanya ini Uh, dapat semua skenario, dapat di Wu ada, di Xiao ada, di Hu ada. Jadi nanti kalian bisa lihat gimana tekniknya untuk ngulang-ulang dan dapetin ya kalau bisa uh, secepat mungkin ya sesuai device balik lagi. Karena di game ini device itu sangat penting ya. Oh ya untuk opsi lain jujur gue nggak temu ya sayangnya uh, untuk FW biru ini untuk akun gue ya kalau akun kalian ada sih dipersilakan banget pastinya uh, FW biru yang punya ring enhance nah kalian bisa lihat di sini ada Giuli sih tapi masalahnya dia ini uh, low bowler jadi gue takut aja dia dapat dapatnya malah low ball atau bagaimana gitu kan jadi merepotkan jadi mending akhirnya gue pakai si Kaisar aja toh dari apa uh, dari ininya uh, memang ini speednya udah 10.000 sih. Tapi karena gua udah bisa bb 4 in dia, jadi dia speednya juga jadi 10.000. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau lebih enak sih pakai Giuli ya, karena si Giuli ini eh uh, oh, DFG killer, tapi yang bermasalah lagi di low bowlernya. Kenapa bermasalah? Kan itu itu kan kalau umpan sendiri iya. Nah, masalahnya adalah di teknik gua Kalau kalian mau cepet itu nantinya kalian harus dribble terus, terus dapetin low ball atau high, terus white shot aja. White shot cukup kok. Jadi kalian nggak harus uh, punya skill di sini. Kayaknya kalian bisa lihat ini basic skillnya dia ya. Break, break dribble, balik shot sama strong pass. Jadi nggak ada skill flying. Walaupun jujur aja eh, namanya RNG ya itu agak riskan banget. Uh, untuk apa nih bisa ke toilet ataupun gimana sama defender tapi kalau sama kiper gua udah coba berkali-kali itu aman 100% aman 100% goal gitu loh jadi yang bahaya tuh kalau kalian match up di posisi flying lawan defender nah itu jujur agak riskan karena masih ada chance sekian persen bagi mereka kalau sampai mereka pilih block kalau mereka pilih uh, clear 
aman 100% aman kalaupun intercept harusnya 100% aman juga gitu ya jadi uh, di sini sebenarnya juga ada Leo ya eh, PP ya PP tapi masalahnya dia di stamina nya teman-teman di stamina nya di sini cuma 600 ya dan yang gue perlu itu adalah dia sering match up sering match up untuk wancu ke depan gitu loh. biar biar apa biar waktunya cepat seperti di stage 3 kalau nggak salah yang uh, juga harus mengincar flying jadi mirip kayak gitu gameplaynya nah masalahnya di sini kalian bisa lihat wancu nya yang paling murah itu 225 Ka- kalau gue harus pakai dia wancu tiga kali, otomatis stamina-nya langsung habis. Kalaupun di, di sini kan gue udah siap kini full power gods yang apa yang langsung nambah dari awal ya dari dari awal babak itu sekitar 60% persen kalau nggak salah. Uh, ini 30 ya, ya benar. 60% persen. Tetap aja uh, dua kali wancu yang pertama itu bakal pakai full stamina-nya dan harus di trap lagi. Ngetrap bola itu 60% alias nge self pass ya self pass uh, bola itu 60 stamina nge shoot 60 lagi berarti total 120 berarti sekali pakai 225 uh, ditambah 120 alias 300 cuy jadi dia tidak realistis sayang ya andai kan stamina nya mungkin bisa di 800 atau 900 bahkan itu bakal enak banget dia untuk dipakai tapi sayangnya tidak jadinya ya udahlah gue pakai kaiser aja uh, dan Kaiser ini unit peti ya kalian bisa beli di uh, klub shop ya shopnya yang pakai koin klub gitu loh dan g- gimana cara dapetinnya misi di misi ada atau kalian donasi ke klub ke- ke- kalian gitu loh jadi itu enak nah lalu selain Kaiser ini uh, ini untuk ngerebut bola doang ya si, si kata giri ini cuman untuk rebut bola dan gue yakin kalian semua juga punya kan jadi aman lah ya dan kalaupun kalian memang maunya pakai timbon FW, uh, gue juga ada uh, opsi yaitu adalah Oda uh, Kazuma Oda ya. Cuman, cuman gue kenapa nggak nggak suka pakai ini orang karena dia ini nih dia cuma punya tackle, dia nggak punya intercept dan kalau tackle itu ada chance pelanggaran. Tapi kalau kata Giri dia punya intercept jadinya gue aman untuk ngelakuin intercept gitu ya. Nah, lalu uh, apa namanya uh, hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah AM di belakang shooter kalian itu harus warna biru. Di sini gue taruh misaki. Kalian bebas mau taruh siapapun sebenarnya di sini. Misalkan kalian pakai Sawada atau siapa, cuman gue kebetulan pakai misaki karena memang gue pakai dia untuk full power god upnya. Uh, misal kalian terus bertanya, uh, apakah harus untuk apa persiapkan full power god ini ya? Uh, enggak, sama sekali enggak. Karena jujur aja setelah gue coba-coba berkali-kali ya itu cukup cukup banget stamina nya untuk tiga kali dribble dua kali self pass tiga kali shot itu cukup cuman gua gua karena kebetulan ada biar aman aja karena kan kalau uh, ketika kita akan ngincer shot ketiga itu musuh biasanya sudah full power jadi gua biar aman aja gua juga full power pada saat uh, gol apa shot ketiga nanti gitu loh jadi biar biar aman aja kalaupun kalian nggak pak nggak nggak ada yang punya ya kalian ya udah kalian pasang bond tertinggi kalian ataupun di de- bond tertinggi kalian terserah sesuaikan uh, kepemilikan kalian ya pastinya di sini jadi gitu untuk uh, di sini ya yang penting adalah skorernya si Gerd Kaiser atau kalian misal punya Natu DF Natu DF V2 ya eh ya bener V2 yang warna biru juga itu dia punya wancu ring enhance kalau nggak salah gua dan itu bisa jadi opsi terbagus malah ya sebenarnya tapi saya yang gua nggak nggak punya jadinya gua pakai guard kaiser dan kelebihannya adalah ini unit free jadi kalian harusnya bisa ngambil ya <laughs> jadi gua tunjukin dulu uh, di mana belinya ya siapa tahu ada kena dan jangan, jangan lupa ya gua harus ingetin lagi di belakang scorer kalian itu harus FW biru jadi misalkan kaiser kalian ada di uh, mainnya di tipe kanan saya gini misalnya harus di sini jadi sesuaikan kalau gua pribadi taruh di bawah karena apa karena uh, untuk ngerebut ke Xiao ke Xiao ini tadi ya gua tunjukin formasi musuh ke Xiao Jungguang ini. Nah, di sini kalau bolanya masuk ke Xiao Jungguang itu ketika kita ngejar FW yang di atas alias yang di kiri itu yang akan match up duluan. Gitu loh. 
Jadi itu kenapa gue taruh kata dirinya di atas dibandingkan ke Gerd Kaisernya Karena gue mau e, Kaiser ini dribble nantinya Jadi bukan dia ambil bola terus lari ke depan Terus baru incer low ball atau high ball Enggak, le- ka- karena lebih enak Ambilin bolanya pakai kata giri Terus e, balikin bolanya ke Kaiser Kaiser match up sama seseorang Dribble ke depan gitu loh itu opsi terbaik untuk sekarang gitu ya uh, kalau kalian masih bingung nanti gue akan tunjukkan di videonya seperti biasa udah gue record ya lalu di sini uh, ya shopnya ya mana dia nah di sini nih klub klub medal saya namanya nah ini good kaisernya kalian bisa beli di sini jujur kalau bb 0 gue cukup kurang yakin ya minimal kalian bb 1 deh untuk stamina nya jadi beli dua dulu Gue di sini langsung beli tiga kemarin ini. <laughs> Jadi gitu ya untuk uh, God Kaisernya gratis atau ya gue akan tunjukin juga si Natureza ya. Mungkin kalian bingung Natureza bi- DF biru yang mana gitu kan? Karena dua-duanya warna biru. <laughs> yang mana itu yang baru ya? Brazil, Brazil nih. Brazil Natureza. Nah, nah ini kan yang biru yang lama nih, ya kan? Yang baru cuy, bukan yang lama. <laughs> nah yang ini. Yang ini dia itu punya one curing enhance. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Dia punya one curing enhance, jadi dia bisa dipakai banget ya. Dan di sini kalian tidak perlu pakai skill sama sekali sebenarnya, kecuali mau mengamankan gol, misalkan gol ketiga gitu kan. Gol ketiga biar aman pakai skill lah gitu. Lah. Tapi tidak ada kewajiban sama sekali, apalagi kalau Natureza. Natureza ini statnya jauh lebih gede dibandingkan Kaiser. Jadi kalian pasti aman banget. Kalau Kaiser memang statnya agak kecil ya, agak riskan sebenarnya. Oke, okay. jadi di sini ada dua video. Ini video yang pertama. Oh, kok udah mulai. <laughs> di video yang pertama di mana di sini itu dapatnya di Wu alias di atas dan di Xiao di belakang. Jadi kalian akan lihat di sini cara gameplaynya ya untuk uh, mainkannya. Oke, okay. yang pertama bola dapat di siapapun langsung passing secepat mungkin ke Kaiser. Terus dribble dan shoot pakai white shot. Jangan pakai skill, pakai white shot aja. Cukup, cukup banget kok. Jangan khawatir. <laughs> Ini gua tush. Nah, ya, bisa kalian lihat ya, 100% goal jadi aman. Dan keuntungannya white shot ya, tidak ada yang namanya tiang. Jadi kalau kalian pakai skill biasanya ada chance tiang masih ya. Sedangkan kalau white shot di sini aman dari tiang cuy. Nah, di sini bola yang pertama ini kalau nggak salah ke Xiao Xiao dulu habis itu baru Wu kayaknya. Nah, rebut. Nah, kalian bisa lihat match up bareng ya. Tapi yang di atas adalah kata giri. Jadi itu kenapa gua taruh kaisernya di bawah aja. Jadi, nah, ini umpan balik ke kaiser terus di sini xiao ini dia punya recover ya. By the way, gua lupa gua gua lupa kasih tahu. Jadi, setelah kalian rebut, setelah kalian rebut pakai kata giri ini, balikan bolanya ke kaiser. Terus, kaisernya jangan kalian tarik ke depan, jangan tarik ke atas. Tarik ke atas dengan maksud apa? Dengan maksud biar match up-nya sama Xiao. Kalau kalian tarik ke depan, nanti dia bakal match up sama defender, sama Xiao juga bahkan gitu loh. Jadi, kalian harus tarik ke atas biar match up-nya cuman sama Xiao. Ini kalian bisa lihat ya. Gua tarik ke atas nah, gitu sih. Jangan tarik ke depan, bahaya itu soalnya. <laughs> Nah, kalian dribble lagi terus pencet lagi ya di sini. Terus nah, low ball dan high ball ya. Dua harus dua kali ya. Itulah kenapa dan ini aman banget kok 100% goal. Yang paling susah itu ketika kalian match up sama defender. Kalau match up sama defender jujur aja agak riskan karena e, kalau sum- sampai mereka pilih block itu mereka ada chance 10%an lah, sekitaran belasan persen gitu loh untuk nah ini di Wu dan yang terbaik sebenarnya di Bu ya. Kalian bisa lihat gua ambil bolanya pakai kata giri, gua sudah siapin full power, langsung nyalakan. Ambil bolanya terus lagi-lagi balikan ke Kaiser, Kaiser match up kan sama Xiao, Xiao Junggang ya. Nah. Nah, match up kan sama Xiao. Terus dribble lagi. Nah, ini aman kok, kuat kok dia. Ini bahkan belum gua S10 ini ya. Nah, terus nah gua hoki di sini langsung high ball ya. Jadi langsung gas ball. Dan goal. 100% lagi. <laughs> Pasti aman kok. Dan ini ke- kebetulan musuhnya enggak 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 FPP ya. Gara-gara gua mess upin terus. 
di sini biar cepet ya uh, di sini dapatnya berapa nih tadi 17.45 nah ini yang video yang kedua jadi di sini itu gua kalau nggak salah Xiao dulu habis Xiao itu terus Hu Hu yang mana dia sejajar dengan Kaiser nah kalau pas kena yang sejajar sama skorer kalian kalian harus gimana nah kalian harus lihat fungsinya menaruh pemain yang juga di bus di belakang FW shooter kalian alias skorer kalian nah, ini seperti biasa ya untuk apa awal-awal sama persis kalian dribble terus siap-siap untuk pencet shot secepat mungkin red nah 100% aman seperti biasa <laughs> tidak perlu khawatir ya nice oke okay, terus uh, di sini kalau nggak salah Xiao dulu deh oh Wu dulu malah ya Wu dulu oh di sini berarti Wu sama ini ya Wu sama Hu berarti Oke, okay. nah, nice. Dribble. Yang paling enak tuh sebenarnya di Wu sih. Karena kalau di bawah ya, di bawah otomatis lebih gampang untuk nariknya kayak gitu. Nah, di match pun sebenarnya nggak masalah, cuman agak riskan kalau milih block. Nah, di sini kebetulan dia pilih clear jadi aman 100%. <laughs> Oke. Okay. Sini goal. Nah, habis ini yang gua ketemunya sama Hu. Di sini gua tadi juga agak gimana gitu apa? Duh, kalau sama Hu berarti gua nggak nggak bisa dribel lagi karena yang ngambil bolanya Kaiser kan. Nah, kalian bisa lihat di sini, tapi ternyata bisa dengan cara seperti ini. Kalian ambil nah, ambil bolanya balikan bolanya ke uh, AM biru kalian yang mana juga di bus ya. Nah, kalian tarik ke sini terus baru passing, jebret. Dapat high ball ataupun low ball sesuai yang dibutuhkan ya kan. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalau semisal musuh pilih blok nah kalian bisa lihat ya masih ada chance dan gua tadi udah beberapa kali nyoba itu beberapa kali kena cuy jadi agak riskan sebenarnya <laughs> kalau di match upin cuman balik lagi uh, kalau match up 1 masih nggak masalah kalau match up 2 harus ngulang kalian <laughs> jadi tiga match uh, apa untuk stage 7 ini tidak Uh, sebenarnya ada best skenario yaitu di wood tapi kan nyari satu per tiga itu susah belum lagi kalian harus mencari high ball low ball kalau kalian hoki sih enak habis low ball langsung high ball tapi kadang kalian low ball low ball lagi habis itu high ball high ball lagi habis itu jadi itu kenapa setelah gua coba-coba beberapa kali akhirnya ketemu bahwa bola ketiga tiganya itu nggak ada nggak ada masalah yang penting adalah gameplaynya jadi kalian bisa sesuaikan kalau di Wu kalian umpan balik match up ke Xiao kalau di Xiao kalian rebut umpan balik ke, ke Kaiser match up sama Xiao lagi kalau di Hu alias yang sejajar sama FW kalian itu kalian balikin bolanya ke belakang tarik eh, tarik AM nya ke ke bawah terus passing untuk dapetin flying ya gitu jadi untuk set ini jujur salah satu stage yang skenario nya tidak ribet yang ribet adalah nyari hoki karena kalian harus hoki tuh apa dapat low ball terus high ball atau kebalikannya dapat high ball terus low ball karena gua dari tadi kebanyakan seringnya tuh dapat high ball terus high ball lagi atau dapat low ball dapat low ball lagi <laughs> jadi gitu untuk stage 7 kali ini ya semoga beruntung lah karena jujur aja untuk stage ini yang paling diperlukan adalah keberuntungan karena tiga-tiganya tiga-tiga match up itu nggak ada masalah sama sekali seperti yang bisa kalian lihat ya jadi gitu dulu untuk video kali ini semoga uh, kalian terbantu ya dengan adanya video ini sampai jumpa di video maupun live berikutnya bye bye